Hi students, good evening. Good evening, uh, Jay Anu, Jay Anu Ram. Good evening. Am I audible? I'm audible. Okay. So uh, let me start the class. Okay. So in the class level, for a class order continuation, pack up. That is cell unit of life. This level, prokaryotic cell, eukaryotic cell. This all me, you guys, and uh, yes, good evening, Hari. Good, e good evening. Uh, belated Pongal wishes. Uh, so, very nice. Thank you, Hari, for the feedback. So, in the next class, we will talk about the class. Uh, continuation. We will talk about the eukaryotic cells, other organelles, other functions. We will talk about the rough endoplasmic reticulum, other functions, smooth endoplasmic reticulum. Functions, it all means you guys. For class, I have told you. So, a quick overview. Abhi in pati na plant cell, animal cell. Okay. So, if a or or cell lo, that's the function. Enna abhi in kardiyo, na ba padicho. Adhe na erthala. You guys, if a plasma membrane, abhi in na bode plant animal cell la eukaryotic. So, it is under lipid bilayer. Okay. So, this is what we will tell you. And the smooth endoplasmic reticulum is the same as the tuck of the steroidogenesis. This is the same. So, where the steroid is the same as the gland is the same as the gland. And the rough endoplasmic reticulum is the same as the gland. We said about the protein synthesis. And the protein machinery is the same as the rough endoplasmic reticulum. Mitochondria is the powerhouse of the cell. And the ATP generation. Okay, that's what I told you. That's the lysosome, the suicidal bags. Because if you look at that, there are hydrolytic enzymes, powerful enzymes. So, how do you help the phagocytosis process? Let's see this. This is the Golgi apparatus. The cargo ships, or docking, the packing, packaging of materials. So, this is an endomembrane system. Let's see what we can see. Who is it? Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, lysosomes. This is all one of them. It is a connected work. So, let's talk about this. If you look at it, you can see the chloroplast. The plastids. Various types of plastids. Chromoplast. Okay, leucoplast and chloroplast. इधर लामे पौना क्लास पे उंगलों को ना सोली करता है। Okay, so in the middle लामे ला अब डी ने मुझे examination point of view calcium, magnesium, pectate. So इधर लाये examination point of view मुख्य मां के कवेंडिया केल्विगल इधर लामे उंगलों को ना उंगलों दे। Yes, good evening जननी। इधर लाम पौना क्लास पे ना मुझे discuss पना दे। इले या? So इप्पा इन्नी की क्लास ला पाक पोर दो बंदे Cytoskeleton. Now, you can see that you can go to a weed or you can go to a weed. If you go to a weed or you can 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 go to a weed or asbestos sheet or you can go to a weed or you can go to a weed. So, you can go to a support that you can go to. அந்த மாதிரிதான் நம்மலுட செல்லில வந்து இந்த cytoskeleton சொல்லாம். ஒரு elaborate network of filamentous structures. So cytoskeleton அப்படியின் போது, அது என்ன அப்படியின் பாத்திக்கினா, they are minute, point number one, they are fibrous, okay, tubular structures. இந்த point வந்து உங்களுக்கு தெரியினும். they are minute, fibrous, tubular structures. எதுக்கு இது எல்லாமே அப்படியினா, மேனா ஒரு structural framework கு தேவை. So, how do I say that? One sarum is in the same way. One structural framework is in the cytoskeleton inside the cell. This is the same way. Cell is in the same way. That is the cytoskeletal structures. So, this is the main way. How do I 
யூஸ்வலா சைட்டோஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா தே ரெகுலேட் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஸோ அது அது அந்தந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு நிர்ணயக்க பண்ண வேண்டியது இந்த சைட்டோஸ்கெலிட்டான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இங்கே பார்க்குறீங்களே இந்த தின் ஒரு ஸ்ட்ராண்டு மாதிரி இருக்கு பாருங்க இந்த ப்ளூ கலர் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து சைட்டோஸ்கெலிட்டான் ஸோ இது சின்ன மைன்யூட் ஃபைப்ரஸ் டியூப்லர் ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ளே கொடுக்குது அதை தான் வந்து நம்ம சைட்டோஸ்கெலிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கும் இது மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகைப்படும் வாட் ஆர் தே சில புக்ஸில் ரெண்டு தான் கொடுப்பாங்க இப்போ மெடிக்கல் புக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் கூட சொல்லுவோம் மைக்ரோடிபியூல் மைக்ரோஃபிலமென்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியட் ஃபிலமென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணு வகைப்படுகிறது ஓகே ஸோ தேர் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் இன்டர்மீடியட் ஃபிலமென்ஸ் மைக்ரோ ஃபிலமென்ஸ் ஸோ அண்ட் எலாபரேட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃபிலமெண்டஸ் ப்ரோட்டீஷியஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த சைட்டோப்ளாசம் இஸ் கலெக்டிவ்லி ரெஃபர் டு அ சைட்டோஸ்கெலிட்டான் The cytoskeleton in the cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell, that is orientation and distribution of cell organelles. The cytoskeletal animals are of three types, microtubule, intermediate filaments and microfilaments. Do you think children? So, now we will talk about the microtubules. Now, we will talk about microtubules. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு அன்பிரான்ச் அன்பிரான்ச்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபிலமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன்றும் சிலது வந்து பிரான்ச் ஆகாமவே இருக்கும் சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேல் பி பிரான்ச்டு ஸோ இது வந்து அன்பிரான்ச்டு இது பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் தி ஆர் அன்பிரான்ச்ட் ஹாலோ சப் மைக்ரோஸ்கோபிக் ரொம்ப மைன்யூட் டியூப்யூல்ஸ் சப் மைக்ரோஸ்கோபிக் டியூப்யூல்ஸ் ஆஃப் டியூபுலின் புரோட்டீன் ஸோ மைக்ரோடியூல் என்ன ப்ரோட்டீனால் மேக் ஆகிருக்கு டியூபுலின் ப்ரோட்டீன் நீங்கள் பாருங்கள் டியூபுலின் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ டியூபுலின் ப்ரோட்டீன் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் பிளேயிங் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த மைக்ரோடியூல் அசம்பளி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கால்சியம் மெக்னீஷியம் ஜிடிபி ஏடிபி மாதிரி குவனசென்ட்ரை பாஸ்பேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஜிடிபி அண்ட் கால்சியம் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் இது எல்லாமே கால்சியம் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல் மாடுலுன்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் அசம்பிளிங் அப் த மைக்ரோடியூல் ஸோ மைக்ரோடியூலுங்கிறது ஒரு ராட் மாதிரி இந்த டிஎம்டி ராட் மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அன்பிரான்ச்ட் ராட் மாதிரி இருக்கும் மைக்ரோடியூல் ரொம்ப ஹாலோ டியூப்யூல் அது என்ன ப்ரோட்டீனால மேட் ஆயிருக்கு டியூப்லின் ப்ரோட்டீன் இப்போத்திக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் அந்த ஒரு ஒரு ப்ரோட்டீனையும் எடுத்து ஒரு கட்டு மாதிரி கட்டுறதுக்கு கால்சியம் கால்சியம் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் கால் மாடுலின் மெக்னீஷியம் ஜிடிபி இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது இதோட எக்ஸாம் பாயிண்ட்ல இங்க உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த இது எல்லாமே சேர்ந்து இந்த அசம்பிளிக்கு யூஸ் ஆகுது அசம்பிளின்னு அர்த்தம் எல்லாத்தையும் ஒன்னாக போட்டு அசம்பிளின்னு அர்த்தம் நம்ம பிரேயருக்கு எப்படி எல்லாம் கேதர் ஆகுமே அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு கேதர் பண்ண போகுது பட் இது கேதர் ஆகாம தடுக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு அதுக்கு பேரு கால் She கால் ஷீ ஷைன் ஓகே இந்த கால் ஷீ ஷைன் என்ன பண்ணும் இந்த மைக்ரோடியூப்யூல் அசம்பிளியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ தட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த பிண்டல் ஃபார்மேஷன் இன் செல் டிவிஷன் ஓகே ஸோ கால் ஷைன் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த அசம்பிளியை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இல்லைமா இது அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் உங்கள் கிட்ட நோட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதிக்கோங்க ஸோ எக்ஸாமில் இதெல்லாம் என்னெல்லாம் கேட்கலாம் சரி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் டேரக்டான கொஷின்ஸ் கேட்டான் இப்போ டேரக்டாகவும் கேட்கலாம் இப்போ இதுக்கு தவிர அடுத்த படி எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னும் போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பிரான்ச்டாக இருக்கிறது யார் மைக்ரோடியூல் என்ன ப்ரோட்டீனால் மேக் ஆகிருக்கு டியூப்லின் அப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன கேட்கலாம் இதோட அசம்பிளிக்கே என்னென்னலாம் தேவைப்படலாம் இது அசம்பிளியை தடுக்கிறதுக்கு என்ன கெமிக்கல் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் ஓகே ஸோ மைக்ரோடியூல்ஸ் வந்து எல்லா யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ்லேயும் இருக்கும் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஆல் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் ஸ்லைம் மோல்டு அண்ட் அமீபா இந்த கேள்வியும் கேட்கலாம் எக்ஸப்ட் ஸ்லைம் மோல்டு அண்ட் அமீபா ஸோ அங்கே வந்து இருக்காது ஓகேங்களா அடுத்து இந்த மைக்ரோடியூல்ஸ் வந்து 
they are made up of two type of uh, tubulins alpha tubulin beta tubulin idu in the point in the basic ungalku therinja podu rendu related protein alternate spiral ah arrange a irukum adukku per alpha tubulin beta tubulin idu vandu neenga nyabam vechukonga idu romba mukkiyam so idu in the concept vandu enna na enga la inda microtubules irukum aduthu centrioles illa cilia flagella idellame vandu non contractile அந்த அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இந்த மைக்ரோடிபியூல்ஸ் பார்க்கலாம் சோ தே ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் டியூரிங் த செல் டிவிஷன் சோ வாட் ஆர் தேரியஸ் ஐம் சாரி வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தே ஆர் பிரசன்ட் இன் சென்ட்ரியோல்ஸ் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் ஓகே அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ பிரசன்ட் இன் த பேசல் பாடி சோ அதோட இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டுவெண்ட் அடுத்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் த ஷேப் இப்ப எந்த ஒரு செல்லுக்கு வந்து செல்லு வாலே இல்லை அங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஷேப் மூமெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் டியூரிங் த செல் டிவிஷன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து செல்லோட பொலாரிட்டிய டிட்டமைன் பண்றது இது எல்லாமே வந்து இந்த மைக்ரோடிபியூல்ஸோட வேலை ஸோ மைக்ரோடிபியூல்னா என்னது அன்பிரான்ஸ்ட் ஹாலோடிபியூல் மேட் அப் ஆஃப் டியூபுலின் புரோட்டீன் it can be alpha or beta alternate rova in the protein arrange a irko they contain 13 protofilaments and are 25 nanometer in diameter so idoda assembly ki inda proteins la theva padudhu they are sub microscopic tubules and edhu idoda assembly ah vandu thadukum colchain ingra or chemical that prevents the spindle formation so ella eukaryotic cells lume irko except the slime mold and amoeba so the functions in they are found in all the non contractile like inga centriole basal body cilia flagella astral ray spindle fiber so in the edathula la vandu nam enna pannalam irukum adhe mari movement of nuclei during the cell division inga kuda nammalku paakalam so they are also present in the sperm tail adhellama microtubules vandu they are also found in sensory cells also sensory cells okay example இன்னர் இயர்ல இருக்க செல்ஸ் இன்னர் இயர் இயர்ல இன்னர் இயர்ல இருக்க செல்ஸ் ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் ஆஃப் ரெட்டினா ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் ஆஃப் ரெட்டினா ஸோ இங்கே எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது அதோட வேலை என்ன அதை கன்வெர்ட் த ஸ்டிம்லே இன்டு அந்த நர்வ் இம்பல் ஸோ அந்த மைக்ரோடிபியூல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சென்சரி செல்ஸ்லையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் அதோட முக்கியமான கான்செப்ட் புரியுதுங்களாமா வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் மைக்ரோ பிலமெண்ட்ஸ் மைக்ரோ பிலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹியர் தே ஆர் மைன்யூட் ஓகே ஃபைபரஸ் டியூபுலார் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகே இங்கே இதோட வேலை என்ன தே ஆர் ஆல்சோ மைன்யூட் ஃபைபரஸ் டியூபுலார் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஓகே பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேல் பி லாங் நேரோ சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மெயினாக வந்து தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் யூ கேரியாட் eukaryotic cells and eukaryotic plant and animal cells so ellathilume in the microfilaments irukum idhula vandu main ah pathina they are made up of one important uh, protein called actin they are made up of apt actin so adu vandu pathina usually they will be arranged in hexagonal bundles hexagon mari hexagonal bundles la arrange a irukum yaaru in the microfilaments okay va so microfilaments vandu they will be connected with uh, spindle fibers okay they are connected with endoplasmic reticulum chloroplast etc so idoda functions of microfilaments appdi kettingnale cytoplasmic streaming cytoplasmic streaming keli pattirpinga last class la solli kudutha so cytoplasmic streaming ku help pannu stabilization of the membrane proteins okay and then uh, எண்டோசைட்டாசிஸ் எக்ஸோசைட்டாசிஸ் இந்த மாதிரி நடக்கிற செல் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட்ல இந்த மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து டியூரிங் சைட்டோகைனசிஸ் அந்த செல் ரெண்டுமே டிவைட் ஆகி போகும்போதும் மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து அசோசியேட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தே ஆர் லாங் நேரோ அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆக்டின் ப்ரோட்டீன் தே ஆர் கண்ட்ராக்டைல் அதே வந்து மைக்ரோடிபியூல் வந்து நான் கண்ட்ராக்டைல் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க solid structures having a diameter of 6 to 7 nanometer they occur below the cell membrane at the interface of the plasma gel plasma sol so anga immediately below that nama vandu paakalam and microfilaments are responsible for cellular movements like contraction 
crawling, pinching during uh, division and the cytokinesis and the time la, or formation of cellular extension. So, various cell components are in the positions. That is responsible for this. So, this is the important thing about the microfilament. Janani, Hari, Jai, Anuram. Is it So, exam perspective, you will be able to do So, microtubule is tubulin. Microfilament is the actin. So, in the questions are not. That is the contractile and non-contractile. This is the exagonal bundles arrange. This is the alpha, beta, tubulin. This is the eukaryotic cells. This is the except saline mold and amoeba. Kekla. So, in the madri, you will have questions. Varu. Yes, students. Next, you will have intermediate filaments. Actually, intermediate filaments are in the book. Kuda but that is main and that is hollow uh, filaments. Or network is formed. Main is the keratin, keratin filaments, neurofilaments, glial filaments. This is the type of intermediate filaments. So, in the keratin filaments, you can see that the skin is keratin. So, main intermediate filaments are both plant and animal cell. So, the main value is attachment of microfilaments. That is the cytoskeleton. That is the attachment of the cell. So, inter, intermediate abdin varambode ungulka the concept thirino. So, it is going to attach on the cytoskeleton. That is uh, on the cytoskeleton irka kudi on the structural protein irkla of skin, hair, and the shape to the cell vandi the kudu kapodu. So, they provide attachment of microfilament and help in function as cytoskeleton. So, this is the concept of intermediate filament. Ninga nyabo chikna na idha nyabo chikla. Okay, ingla? Yes, very good children. Next. Cilia. If a cilia have been pakamboda patina, cilia, flagella, rendume on a cilium, flagella, abdin solo, either in a ore point nyabochno, epimena and students solder than ana, they are movable protoplasmic, they are movable protoplasmic processes. Okay, they are movable protoplasmic process, movable, and the protoplasm lercode or process, and move, move panakudia than may. Abdina, they will be producing a current. How the current produce produced in the fluid medium? So, on the fluid medium, there is a current. And on the, on the fluid medium, there is a current. So, it is going to use a current. So, it is going to help in locomotion and passage of substances. So, if cilia or flagella are obtained, that is the first thing. We have to do parts. Usually, we have to do basal body. It is made up of four parts. Okay? It is made up of basal body. The basal body is rootlets. Okay, it has got a basal plate. Basal plate. Okay, and then it has got a shaft. So, you can see a basal body. It has got a shaft. It has got a uh, what is that called? It has got a basal body. Basal body is a basal granule, kinato. Uh, what you call uh, bleroflast in one irukko. Apra one the uh, rootlets. Rootlets. Ipri ipri irukko. Adha da rootlets in solvo. Aduthu one the one neeta irukkarthu in the shaft. Ok yengla. Aduthu one the basal plate. Basal plate one the in the plate ay kurikkarthu. So, ipri thaa one the idho da attachment irukko. The fluid medium la one current maari urupathi pannhi. Idho thaa movement ke help anapodhu. So, both the cilium and flagellum. They emerge from the centriole like structure called the basal body. So, basal body ki innu repair irukku. The basal bodies are also called as kinetosome. Kinetosome. Puri yudhengla? Ipa innu ru concept enna abdiin pathik na? Namalik in the center la irukkom bodhu. Idhila vandhu axonim abdiin irukkom. Idhila vandhu axonim abdiin oonu irukkom. Adhu vandhu oru center la irukkak koodiya oru semi-fluid matrix in solu. And the axonim la vandhu pathik na? Namalik eppidhi arrange irukkom na? 9 plus 2 arrangement irukkom. Both cilia and flagella. That is 9 plus 2 na 9 peripheral la irukka koodiya peripheral na na veli la irukka koodiya uh, uh, that is 9 vandu veli irukka peripheral la irukka fibrils so uh, 2 vandu singlet fibrils naduvula arrange a irukum so shaft la vandu pathina idu dhaan and the shaft shaft la vandu 9 plus 2 arrangement okay 9 plus 2 arrangement na artham periphery la motta umbodum center la rendu fibrils um ipdi dhaan nammalku vandu arrange a irukum okay idu dhaan 9 plus 2 arrangement in flagella and cilium nu solluvom 
So, parangha, cilia and flagella are they are hair uh, like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structures which work like ores causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. So, we have a lot of things that we have to do minute the minute and the minute and the minute So, that is the valve locomotion and passage of the substance. Tha. So, flagella is comparatively longer okay, than the cilia because flagella is responsible for the cell movement. This concept is very இங்க பாருங்க அந்த फ्लஜலமோட மூவ்மென்ட் பாக்குறீங்க சோ அந்த फ्लஜலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது மூவ் ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா அந்த மேல இருக்க கூடிய அந்த டிப் ஓகே இட் ஹஸ் காட் அ டிப் அந்த நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு फ्लஜலா இப்படி ஆடுது பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க இப்படி போயிட் வருதுல இந்த இந்த ஒரு ஒரு फ्लஜலா அது இப்படி போகுதுல அந்த சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அத தான் ஷாஃப்ட்னு சொல்றோம் அங்க தான் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ஓகே லெட் மீ மேக் ஒன் ஸ்மால் டயகிராம் சோ தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ இப்படி இருக்கும் Okay, this is the periphery. This is the periphery. This is the periphery. This is the doublet fibrils. This is the periphery. This is the doublet fibrils. This is the center. This is the rod. This is the rod. What do you call the center? This is the fibrils. So you have what is called the peripheral doublet fibril. This is the movement to help. Okay, wow. Add the center of the central sheath. And we have the central singlet fibrils. Okay, so in the arrangement, we have 9 plus 2 arrangement. So this is the body. So center is attached to the body. So the body is the basal body or kinetosome. So the shaft is the tip and the path is the body. So, this is the propel. So, this is the propel. This is the propelling movement. This is the concept. Okay. Yes, students, you are able to follow. So, if you students, you can see the concept. In the flagellum, you can see the flagellar sheath. The cycle is spokes. Actually, I So, the head is the cycle. The cycle is the wheel. The spokes are the so, periphery is here, outer central is here. So, 9 periphery is here, central is here. So, this is here. So, that concept is here. So, in the flagella, we have a movement of power stroke. Okay, power stroke movement is here. So, what do we do? The fluid is here. The fluid is here. The fluid is here. That is the concept of the concept. So, in the fluid. Uh, fluid that is on the flagella in up on on either a moment to ATP can be paga the over the you are going to fluid there is in law so in the fluid in up on on in the tip la poite the party people push pan and both so there is a power stroke and recovery so over over what you boy push pan it a day in earth land the recovery on the cut over the so power stroke in up on the it is moving the fluid okay with a jerk ah okay with a jerk in the direction of the stroke and cell one they have to move out in the direction opposite so, this is the move. So, 10 to 40 uh, strokes okay, or waves per second. So, this is the maximum uh, speed per body length. We usually measure the body length. So, this is the propelling type. Okay, so, mainly, we have to do the flagella. So, the fluid is the power stroke. Okay, so, this is the power stroke. 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 So, this is the power so, this is the main thing that is because of the powerful stroke where and the energy is there. That is the ATP. This is the same thing that you can do. So, now the paramecium is there. So, that is nearly 1500 micrometer. At about 1500 micrometer or 12 cell length per second swim. Okay. So, this is the paramecium. In a soldier, the other kitter around the swimming capability with flagella. So, either one thing will come the concept there, you know. Okay, wow. Okay, children. Okay, so if I want the pathina prokaryotic bacteria, you know, look on the flagella. Okay, wow. So, other but other one the different from eukaryotic flagella. If I want the pathina eukaryota or cut of prokaryota or co render the kitty may flagella or co, but they are different. So, the prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from the eukaryotic flagella. So, what is the difference between the proteins and difference between the eukaryote and the prokaryote? This is prokaryotic flagellin protein. This is eukaryotic, we have dianin, 
டியூபிலின் நெக்ஸின் இந்த மூணு ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இது எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ ப்ரோ கேரியாட்னா என்ன ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஃப்ளஜலின் இருக்கும் இப்போ இதே வந்து யூ கேரியாட்ஸ்னா டயனின் டியூபிலின் நெக்ஸின் இந்த மூணு ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கும் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன புரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஜலா சீலியா ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் லோக்கோ மோஷன் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்புறம் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஃபூட் கரண்ட் அந்த ஃபுட் கரண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுது அந்த அக்வாட்டிக் மீடியம்ல இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு ஃபுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் சொல்லலாம் அந்த கேப்சரிங் ஃபுட்டு ஃபார் ப்ரோட்டிஸ்ட்டு அதெல்லாம் கூட சொல்லலாம் சீலன் ரேட்டுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீலியா வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு அண்ட் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அடுத்து வந்து சீலியா நம்மளுக்கே ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லையா ஸோ ஃப்ளஜலா வந்து அதே மாதிரி ஸ்பர்மட்டோசோவால ஃப்ளஜலா அந்த டெயிலில் இருக்கு ஸோ மொட்டிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அந்த சீலியா ஃப்ளஜலா அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ப அந்த லோக்கோ மோஷன் ஆகட்டும் இல்லை ப்ரொப்பலிங் ஃபோர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஃபுட் கேப்சர் ஆகட்டும் இல்லை ஃபுட்டோட அந்த கரண்ட்டை கொடுத்து எப்படி அந்த ஸ்ப்ரே அந்த இது எடுக்க அந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாமே சீலியா ஃப்ளஜலா பண்ணும் அடுத்து உங்களுக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீலியாக்கும் ஃப்ளஜலாக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே நான் ஈஸியாக சொல்லுவேன் நம்பர் ஆஃப் சீலியா வந்து எப்பயுமே ஒரு செல்ல வந்து அதிகமானது இருக்கும் ஒரு முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கூட இருக்கலாம் பட் இதே வந்து ஃப்ளஜலான்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃப்ளஜலா வந்து ஒரு செல்லுக்கு ஒன்றுலேருந்து நாலு அர்த்த மேக்சிமம் இவ்வளோ தான் இருக்கலாம் செல்ஸ் வந்து தே ஆர் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் இருக்கும் சீலியால ஃப்ளஜலா வந்து யூஸ்வலாக தே ஆர் லாங்கர் சீலியா வந்து ஸ்மாலரா இருக்கும் ஃப்ளஜலா வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கும் ஓகே இது யூஸ்வலா த்ரூ அவுட் த செல்ல இருக்கும் நீங்க பாருங்க சீலியான்னு உங்களுக்கு எங்க இருக்கு இந்த சீலியா அதை பாருங்க இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி குட்டியா வருதுல்ல இது எல்லாமே சீலியா தான் பட் உங்களுக்கு ஃப்ளஜலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ட் ஆஃப் த செல்ல தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பேசிக் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே சீலியா வந்து தே ஆர் வெரி மச் வித் லோக்கோ மோஷன் ஃபீடிங் சர்க்குலேஷன் இதெல்லாம் இதோட வேலையா இருக்கும் பட் இதே ஃப்ளஜலான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒன்லி பர்பஸ் வந்து லோக்கோ மோஷன் அப்படிங்கிறதுல தெளிவா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த இது இங்க வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டட் ரிதம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் நடக்கும் இங்க வந்து இண்டிபெண்டன்டா பீட் ஆகும் நீங்க நேற்றே இப்ப இந்த முன்னாடி ஸ்லைட்லேயே உங்களுக்கு காத்தோம் இண்டிபெண்டன்டா பீட் ஆகும் இங்க அப்படி கிடையாது சீலியா எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டட் ஆக்டிவிட்டியா கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சம் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் சீலியா எது அதிகமா இருக்கும் சீலியா தான் நியூமரஸ் ஒரு செல்ல ஃப்ளஜலா ஒன்னுல இருந்து நாலு இருக்கலாம் சீலியா வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் இன் சைஸ் இது ரொம்ப லாங் எது ஃப்ளஜலா அதே மாதிரி சீலியா வந்து த்ரூ அவுட் த செல் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும் ஃப்ளஜலா வந்து எண்ட் ஆஃப் த செல்ல தான் இருக்கும் சீலியா வந்து லோக்கோ மோஷன் அந்த ஃபுட் கரண்ட்டு சர்க்குலேஷன் இதெல்லாம் பட் ஃப்ளஜலா லோக்கோ மோஷன் தான் அதோட வேலையே இங்க வந்து எல்லா கோஆர்டினேட்டட் ஆக்டிவிட்டி கொண்டு வரும் இங்க இண்டிபெண்டா மூவ் பண்ணும் இந்த பேசிக் டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் புரியுதுங்களாமா எஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் இங்க போட்டிருக்கேன்ல உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏபிள் டு ஃபாலோ நான் அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் சம்படி ஹஸ் ஆஸ்ட் த டிஃபரன்ஸ் யூஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ நவ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சீலியா அண்ட் ஃப்ளஜலா எவ்ரிபடி எஸ் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து இன்னும் மூமெண்ட் வச்சு சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து ஸ்வீப்பிங் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் பிட்வீன் த சீலியா ஸ்வீப்பிங்காக இருக்கும் ஸ்வீப்பிங் ஆர் பெண்டுலார் ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கும் ஃப்ளஜலால வந்து அண்டுலேட்ரி மூமெண்ட் அண்டுலேட்டிங் மோஷனா இருக்கும் எது ஃப்ளஜலால இது ஸ்வீப்பிங் இல்ல பெண்டுலார் மோஷன் சீலியா சோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டிஃபரன்சஸ் புரியுதுங்களாமா ஜனனி ஹரி அனுஸ்ரீ சம்மோர் ஆர் ஆல்சோ தேர் எவ்ரிபடி ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ எஸ் ஓகே சார் அன்புங்கிற ஸ்டூடெண்ட் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோப்பா இந்த சீலியா ஃப்ளஜலா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியுது இல்ல ஸோ இதுதான் அந்த டவுட் அந்த கிளாஸ் தட் இஸ் நம்ம வந்து பார்க்கறது ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த டவுட் வரும் ஆக்சுவலி இப்போ கேட்டதுக்கு நல்ல கொஷின் ஏன்னா எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க எந்த மைக்ரோ
இப்ப பாருங்க இந்த சீலியம் ஆர் பிளஜலம் தே ஆர் ஆல் கவர்டு வித் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த சீலியம் ஆர் பிளஜலம் பாத்தீங்கன்னா அது அழகா ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பிரேனால் கவர் ஆயிருக்கு அதோட சென்ட்ரல் போர் தான் அந்த ஆக்சோனிம் நான் சொன்னல உள்ள வந்து ஒரு ஃப்ளூவிட் இது மாதிரி இருக்கும் ஆக்சோனிம் அதுல வந்து நிறைய இந்த மாதிரி மைக்ரோடிபியூல்ஸ் பேரலா ரன் பண்ணும் பேரலா ஒண்ணு ஒரு நம்ம வந்து அந்த டிஎம்டி கம்பிகள் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா பேரலல் ராட் மாதிரி சொருகி இருக்கும் லைனா பேரலா அடிக்கி இருக்கு சோ அந்த ஆக்சோனிம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நம்மளுக்கு பாருங்க சைக்கிள் ஸ்போக் மாதிரிதான் இங்க மொத்தம் ஒன்பது இருக்கும் பெரிபெரியில மைக்ரோடிபியூல்ஸ் சென்டர்ல ரெண்டு தான் இருக்கும் பேர் சோ நைன் பெரிபெரி டூ சென்ட்ரல் சோ சச் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கால் நைன் பிளஸ் டூ அரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க சீலியா பிளஜலால அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் எப்படி இருக்கும் நைன் பிளஸ் டூ அரே ஓகேவா இங்க பாருங்க சைக்கிள் ஸ்போக் மாதிரி தெரியுதுங்களா இங்க எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு அந்த ப்ரோட்டீனோட பேர் என்ன டயனு சொல்லிட்டோம் இது சென்ட்ரல் மைக்ரோடிபியூல் இது பெரிஃபெரியில் இருக்க மைக்ரோடிபியூல் இங்க பாருங்க அந்த பேசல் பாடி ஆர் த கைனோட்டோசோம் நான் சொன்னேன் இல்லையா எஸ் இந்த ஷாஃப்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா இங்க அப்படிதான் இருக்கும் சோ அந்த ஷாஃப்ட்ல பெரிஃபெரியில இது சென்ட்ரல்ல புரியுதா சோ தீலியம் ஆர் பிளஜலம் ஆர் கவர்ட் வித் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் தே ஆர் கோர் கால் த ஆக்சோனிம் possess a large number of microtubules which are running parallel to the long axis they are running parallel to the long axis the axonum usually has nine pairs of doublets of radially arranged peripheral microtubules doublets nu mudhu parunga they are all paired up and a pair of centrally located microtubules such an arrangement of axonomal microtubule is referred to as 9 plus 2 array so na ungalku explain pannadhu indha slide la enna irukku ingiradha na ungalku theliva solren erkane idhu munnadiye ungalku na idhu explain pannitan so you should know okay சோ இந்த கான்செப்ட் பாருங்க இந்த சென்ட்ரல் டியூபியூல்ஸ் நான் சொல்றோம் இல்லையா அந்த சென்ட்ரல்ல இருக்க அந்த டியூபியூல்ஸ் இது வந்து தேல் பி கனெக்டட் பை அ பிரிட்ஜ் ஓகே அண்ட் அதை சுத்தி ஒரு ரெட் கலர்ல இருக்கு பாருங்க இதுதான் சென்ட்ரல் ஷீத்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் வெளியே அந்த ஷீத்தை ஒட்டி ஒரு ஸ்போக் மாதிரி இப்படி வந்திருக்கும் அதுதான் அந்த பெரிபெரியில இருக்கிற அந்த டப்லெட் விச் இஸ் கால் த ரேடியல் ஸ்போக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ மொத்தம் நைன் ரேடியல் ஸ்போக்ஸ் இருக்கும் தே ஆர் த பெரிபெரல் டப்லெட் அண்ட் இது எல்லாமே வந்து இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த இன்டர் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் லிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் so the central tubules are connected by bridges inga paakala the bridges and is enclosed by a central sheath idu dhaan the central sheath which is connected to one of the tubules okay which is connected to one of the each of the peripheral tubule by a radial spoke idu dhaan the radial spoke theriyudhungala idu dhaan the radial spoke okay so motta evlo spokes irukke nine radial spoke ulla central la two so the peripheral doublets are interconnected by linkers one one connect aayite irukum through linkers linkers na na or coupling idu mari pottu onnu 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 seindirukum adha concept okay students ipo questioning session okay please get ready pa nam answer panna porom okay va ellarume enak answer panni badhil solla poringa including anbu okay enna na ungalku therinjadha solunga ena neenga appa da endha angle la yosikringa na solla mudiyum illa indha concept thappu na ungalku solli thara mudiyum okay va so ellarume dai seidhu answer panunga the solid linear cytoskeletal elements having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as microtubule microfilaments intermediate filaments lamins yes please answer children hari janani cons somebody anbu anbu and then janani and jay anu anuram i think more people are there i want six answers from different people yeah please come on enna answer neenga solla poringa come on solid linear cytoskeletal nu solta idhiley or clue kadachiruchu namalukku diameter vechi nee innum innum narrow down pannalam 6 nanometer nu solta single type of monomer nu solita appa idhukku answer enna va irukum yes children you are right yes the answer is microfilament yen appdin solrana 6 to 7 nanometer one point single type monomer abdinum bodhe unakku and actin protein yabam vandunu so they are long narrow cylindrical rods made up of actin protein they are contractile and solid structures having about 6 to 7 nanometer yes mm. yes hari janani ஜெய் அனுராம் எல்லாரும் பிளீஸ் உங்களுக்கு தப்போ ரைட்டோ பிளீஸ் பதில் சொல்லுங்க இப்ப சப்போஸ் நீங்க மைக்ரோடிபியூல் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது அதுக்கு ஏன் அது ஆன்சர் இல்லைங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லி தருவேன் இல்ல இன்டர்மீடியட் பிலம் என்ன ஏன் இல்லை அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் நீங்க பாட்டு பிளைண்டா அப்படியே நீங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மறந்துருவீங்க ஒன்லி வென் யூ மேக் மிஸ்டேக் யூ கேன் லேர்ன் சில்ட்ரன் ஓகே பிளீஸ் 
9 plus 2 organization is present in flagella of bacteria, flagella and cilia of eukaryotic cell, basal body, centriole and basal body. Yes, children. 9 plus 2 organization anger ko. Yes, good Janani. Hmm. In the question, 9 plus 2 organization is present in. You are giving answer for this question, Janani. Okay. You are right. If at all is that is, that is the answer. Flagella and cilia of eukaryotic cell. So, prokaryote cardiac, it is a flagella and cilia of the eukaryotic cell. So, on the concept on the flagella and cilia. Okay. So, that is very important. Okay. Yes, ma'am. Very good, Janani. Good. Good job. Hari, come on. Anbu, Hari. Uh, there is one more. Jai Anuram. Okay. Now, we are going to go to another important concept, centrosomes. Centrioles, centrosomes. Okay. Sir, now we have the arrangement of bacteria and the flagellum. That is the arrangement of bacteria. 9 plus 2, we have to say, how is the arrangement of bacteria and bacteria? 9 plus 0. Okay, children. Yes, very good, J. Anuram. Good. 9 plus 0 arrangement will be there. Okay. Okay. Centrosome. Centrosome and centrioles pakaparom. Pa centriole, abdeen, actually centrosome abdeen alay. Adhu kulla vandha and the end centriole irukkartha and the centrosome in zuluwa. The centrose, centriole abdeen amodhe, adhu rumba oru minute, sub, microscopic, sub microscopic, microtubular structure maari irukkom. Ito oda main vela enna na, Main centriole will be used in cell division. The pair of centriole, pair of centrioles are always called diplosome. Diplosomes. Okay. And is commonly uh, or a specialized part of cytoplasm, what we call it as kinetoplasm. So, in the concept there, you know. So, the complex centriole, centrospere, it is the same thing. Centrosome abdiing ravarte na solono. So they are found in all the uh, eukaryotic animal cells. Ella eukaryotic animal cells. Idala ungo bookle erkadma please erji konga. Ella eukaryotic animal cells le giruko. Except some uh, protists le kora except like amoeba and some fungi le kora we see this. So centrioles are present in all eukaryotic plants. Okay, and the life cycle like green algae, bryophyte, pteridophyte, cycad, etc. Where are you from? You can see this exam. Where are you from? Centriol is in the plant. Absent in angiosperm. They are absent in angiosperm. Some uh, algae, fungi, higher gymnosperms. Where are you from? This is not a book. This is the same thing. You can see this. Please, or note, pen, pakatliye leye vetsu konga. Itta laan sila thala unggu book le irukkadu. Itta laan kuda yedithi konga. Ok, vah, ipa centriole abdi inam bodhu. Ok, adho adho or pair of centrosome. Adho la ullle irukkadu rend cylindrical structure thang centrosome abdi in thiriyo. But adho vandhu yellar ko therinja kelvi. So, unggul kaadu thta point yengge check vayak laan thang examiner yosip par. Appa adhuk enna thiri no pair of centriole kui innu repair o irukkudu. Diplosome abdi in sool rong. Appa centrosome or central apparatus idhuk innu repair irukkudu. So, in the Marie Lana, you question Kate, you look on the check with Panga. So, now other Latik Mada ready Agno. So, if a central apparatus or centrosome Abdina and either soldra on the complex centriole and centrosphere, either Yerandum Sendata and the centrosome, Puridangla. So, centriole or centrosome, yellow eukaryotic pro either irk, but sila plants new, sila animal cell new, illa, the either thing are the Ulkan Ipa Sona. So, centrosome is an organel usually containing two cylindrical structures for centriole. They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. So, if you have a and the material, that is called pericentriolar. Peri is around. That is the material. So, both centrioles in a centrosome lie 
perpendicular neenga vandha pathina they are perpendicular to each other which has organization of a cartwheel so adu vandha pathina perpendicular and or a cartwheel cartwheel enna bodhana or or sakram pola arrange aayirukku indha concept vandu ungalku puriyanum okay ingala and the dense amorphous peri centriolar materials adukku per vandu mascules appdinu solluvom mascules appdinu solluvom okay ingala ma it is called mascules adu vandu pathina it will be present outside the centriole okay va oru oru cell ku oru oru maadhiri irukum and the mascules okay yeah so ipo vandu paarenga idhula vandu in the centrosome or centriole la eppadi irukum and the arrangement so they are made up of nine evenly spaced so nine evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein so inga vandu protein exam la kandipaga kepaanga so they are made up of tubulin protein appa each of the peripheral fibril adu vandu pathina triplet ah irukum so total fibril appa eppadi irukum 9 into 3 is 27 adhe mari oru oru adjacent triplet ume join pandradhukku peru linkers nu solluvom they are linked by linkers nu solluvom puriyudhungala ingiyum pathina and the மைக்ரோ டியூல் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கோமா மைக்ரோ டியூல்ஸ் எத்தனை மைக்ரோ டியூல்னா ஒரு சுருள் கட்ட மாதிரி இருக்கும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு ஒரு ராட்ஸ் மாதிரி இருக்கு வச்சுக்கோ மூணு மூணு ராடு மூணு மூணு ராடு இப்படி தனித்தனியா இருக்கும் ஒரு ஒன்னுத்தையும் லிங்க் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடுவுல நடுவுல என்ன இருக்கும் ஒரு லிங்கர்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ நைன் இன்டூ த்ரீனா டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் பிப்ரில்ஸ் வந்து இங்க இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கணக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராக்சிமல் ரீஜன் ஆஃப் த சென்ட்ரியோல் இஸ் ப்ரோட்டீஷியஸ் and call the hub the nadul irka part which is connected with tubules of peripheral triplets by radial spokes made of protein so inge endu varakudi paarenga inge or moona inge or moona inge moona inge moona theriyudhungala ungalku so totally evlo irukum so 9 into 3 27 fibrils indha maadhiri irukum onnu onnu andha linkers moolama join irukum central la andha hub adhu dhaan andha proteinous hub adhu appadiye vandu ellathai pudichu or edama appadiye nadula vandu vechirukum so centrioles oda vela enna centrioles vandu they form the basal body of cilia or flagella and the spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell so inga vandu pathina nammalku vandu pathina nammalku usually and the mitotic division whatever cell division inga enna nadakkum nammalku and the cell division bodu nammalku main ah nammalku vandu the centrosomes irukku liya so adu vandu rendu pole la poi inga irukum idhula endha enna nammalku and the spindle fibers varum illaya they give rise to spindle fibers அது போய் அட்டாச் ஆகி அந்த புல்லிங் அப்பார்ட் ஆஃப் த டாட்டர் குரோமோசோம்ஸ் இல்லை அந்த வேலையெல்லாம் வந்து செல் டிவிஷன் போது பண்ணுறது வந்து இந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் ஸோ செல் டிவிஷனுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து என்ன தெரியணும் தே ஹெல்ப் இன் செல் டிவிஷன் தே ஹெல்ப் இன் செல் டிவிஷன் பை ஃபார்மிங் நான் சொன்னதே தான் ஒரே நிமிஷம் ஸ்பிண்டல் போல்ஸ் இதை எழுதிக்கோங்கம்மா முக்கியம் பை ஃபார்மிங் ஸ்பிண்டல் போல்ஸ் ஆர் மைக்ரோ டிபியூல் organizing microtubule organizing centers okay so idella vandu yaroda vela centrioles or centrosome vela aduthe and the basal body la of cilia and flagella ku irukudhu laya so adilenda nammalku vandu enna varapodu namma ipdi paathom laya and ipdi irukum idilenda and the shaft mari va so idu enna the basal body the basal body e vandu is made up of the centrosome or the centriole so they give rise to cilia or flagella adhu mukhyamana oru vishayam okay va so in the resemblance panariya students vandu adutha enakku neenga kekkaradhu munadi naane solra appa enna ma'am difference ah illa enna ma'am ottrumai cilia flagella centrosome moonume enna ottrumai appdi pathinga moonume made up of microtubules idu ellame niyam vechukonga they are made up of microtubules adutha all are in the pattern of enna organization appdi pathinga சீலியா பிளஜலா வந்து நைன் பிளஸ் டூ இதே வந்து சென்ட்ரோசோம் வந்து நைன் பிளஸ் ஜீரோ ஏன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் வெளியே பெரிஃபெரியில் தான் நைன் சென்ட்ரலில் ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹப்பு தான் உள்ள உங்களுக்கு இது கிடையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து இன்னொன்று வந்து ஆல் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் என்னது மூமெண்ட் இது ஒரு ஒற்றுமை சென்ட்ரியோல் என்ன பண்ணும் இந்த செல் அந்த நியூக்ளியை அந்த செல் டிவிஷன் போது அது மூ மூமெண்ட்டுக்கு சீலியா பிளஜலா எல்லாமே ஓகேவா ஸோ இதுதான் முக்கியம் so in the basic uh, resemblance ninga nyabochu so centriole will duplicate itself in cytoplasm during the s phase even though they do not have dna so in the concept of among no dna has been found but still centriole vandu is capable of the division so centriole in the point of mukyam puriyudhungla 
நெக்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா கேரியான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா எங்களுக்கெல்லாம் வந்து எங்கள் ப்ரொஃபஸர் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு ஒன்று நாங்கள் முதல் வார்த்தை இதை எழுதலைன்னா திட்டுவார் டபுள் மெம்ரேன் ஓகே நியூக்ளியஸ்னால் டபுள் மெம்ரேன் இருக்கணும் சார் டபுள் மெம்ரேன் பவுண்ட் புரோட்டோபிளாஸ்மிக் பாடி சரி டபுள் மெம்பரேன் பவுன் புரோட்டோபிளாஸ்மிக் பாடி தான் நியூக்ளியஸ் ஸோ ஒரு செல் எடுத்துக்கிறேன் இதான் அந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிற ஓகே இதை எப்படிலாம் வரையலாம் ஆக்சுவலாக பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே நம்ம வரைய 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 வரையணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கை பழக்கம் அப்படியே வரும் ஓகே ஸோ ஒரு வாட்டி வரைஞ்சி பார்த்து படிச்சிங்கன்னா மறக்க மாட்டீங்க ஸோ இது ஆரியார் இது எஸ்சிஆர் இது தான் அந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியார் என்விலப் ஓகே அப்புறம் இந்த கோல்கை அப்புறம் செப்பெல்லாம் பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் தான் இது வந்து ஒரு டபுள் மெம்பரேன் பவுண்டு ப்ரோட்டோபிளாஸ்மிக் பாடி இதில் மெயினாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பாயிண்ட் வந்து எல்லாருமே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஹெரிடெட்ரி ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஹெரிடெட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹெரிடெட்ரி இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஓகே இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நம்மளோட ராபர்ட் ப்ரவுன் அவர் தான் கண்டுபிடிப்பார் அப்புறம் லேட்டராக நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து அதில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நியூக்ளியஸ் ஆர் கேரியான் ஆஸ் அ செல் ஆர்கனல் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பை ராபர்ட் ப்ரவுன் ஆஸ் ஏர்லி இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் இன் த செல்ஸ் ஆஃப் ஆர்ச்சிட் ரூட்ஸ் லேட்டர் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஸ்டெயின் பை பேசிக் டைஸ் வாஸ் கிவன் பை த வாஸ் கிவன் த நேம் க்ரொமாட்டின் பை ஃப்ளெமிங் ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வெளியே வந்து ஒரு நியூக்ளியார் என்விலப் இருக்கும் நியூக்ளியோ பிளாசம் இருக்கும் நியூக்ளியார் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த க்ரொமாட்டின் இருக்கும் க்ரொமாட்டின் தான் வந்து கண்டென்ஸ்டு அந்த டிஎன்ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணவர் ஃப்ளெமிங் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் நியூக்ளியஸ் இஸ் சரவுண்டட் பை அ மெம்பரேன் ஸோ வி கால் இட் அஸ் அ ட்ரூ நியூக்ளியஸ் அதான் அந்த யூ கேரியாட் இல்லை ப்ரோ கேரியாட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் முக்கியம் அடுத்து வந்து த இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ் இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா என்னென்னா த நியூக்ளியஸ் விச் இஸ் நாட் டிவைடிங் நியூக்ளியஸ் விச் இஸ் நாட் டிவைடிங் வி கால் இட் ஆஸ் இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இந்த பிக்சரில் இஎம் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஓகேவா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ ஏன்னா சாதாவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் இவ்வளோ டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் வெளியே தெரியுதுங்களா இந்த நடுவில் இருக்கிறது அந்த நியூக்ளியர் போர் ஸோ உள்ளேருந்து சப்ஸ்டன்ஸ் அழகாக வெளியே வரலாம் வெளியே இருக்கிறது உள்ளே போகலாம் இது உள்ளே இது தான் நியூக்ளியோ லெஸ் சொல்லுவோம் இதுதான் அந்த நியூக்ளியோ பிளாசம் ஸோ த இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அ செல் வென் இட் இஸ் நாட் டிவைடிங் இட் இஸ் காட் அ எலாபரேட் ஃபைபர் தட் இஸ் க்ரொமாட்டின் நியூக்ளியர் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்பெரிக்கல் பாடிஸ் கால் நியூக்ளியோலை ஸோ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி ஹஸ் ரிவீல் தட் த நியூக்ளியர் என்விலப் இருக்குல்ல த நியூக்ளியர் என்விலப் தட் ஹஸ் காட் டூ பேரலல் மெம்பரேன்ஸ் வித் அ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் கால் த பெரி நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் மெம்பரேனே இருக்கு பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நியூக்ளியர் வெளியே இருக்க அந்த என்வில பேர் ரெண்டு லேயர் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பேஸ்க்கு பேர் பெரிய நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் அரௌண்ட் டென் டு ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர் வைடு அது ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் பெரிய நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னாலே என்னென்னா அது வந்து ஒரு பேரியர் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஒட் யூ கால் த இன்னம் மெம்பரேன் ஓகே இதுதான் அந்த நியூக்ளியர் லாமினா வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட வேலையில் இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் தான் பெரி பெரியனா அரவுண்டு சரவுண்டிங்னு சொல்லுவோம் பெரி ஃபெரி அப்படிங்கிறவங்களாம் அந்த மாதிரி பெரி நியூ நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் இது வந்து ஒரு பேரியர் மாதிரி இருக்க போகுது ஸோ தட் என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் உள்ளே இருக்கோ தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் ஒரு பேரியர் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் சைட்டோபிளாசம் இந்த பேரியரை வந்து அது கிரியேட் பண்ண போகுது ஸோ அவுட்டர் மெம்பரேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நியூக்ளியர் மெம்பரேன் வந்து இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த ரஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அதனால தான் அதுலேயும் வந்து இந்த ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டயக்ராம் வரையும் போது இந்த கதை புரியும் இந்த பாருங்கள் இதான் நியூக்ளியஸ் வச்சுக்கோங்க இந்த நியூக்ளியஸ் வெளியே இருக்கிற இந்த மெம்பரேன் இதுதான் இந்த
So, at a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores called nuclear pores, which are formed by fusion of its two membrane. These nuclear pores are passage through which movement of RNA and protein molecules take place in both the directions between the nucleus and cytoplasm. The concept on the So, if a normally one the or a cell in our nucleus are no. So, number in a sonam now which kongla. If a or a cell core or nucleus are can which konga. We call that cell as uninucleate. Okay, wow. If a ide one the naray nucleus are in the multi nucleate in solo. If the name part chirping a bi nucleate na in artho. Rend nucleus are best example paramecium. Para, here, here, paramecium. Okay, wa? Okay, this is what we know. Okay, multinucleate, we know that we can say bone marrow, muscle cell, this is multinucleate. Right? So, uninucleate. Cells without nucleus, erythrocytes, RBC, and sieve tubes tells of vascular plants. This is a very important question where it doesn't have a nucleus. If cells with many nuclei, okay, dinoflagellates are known to have two nuclei, binucleate, slime mold. Some bacteria like mycoplasma, they also have multinuclear filaments. Okay. So next coming to nucleolus. So nucleolus abdina modena arto the ulla erka kudiya in the material. So the nuclear matrix or nucleoplasm, other and the nucleoplasm plasm nana cytoplasm mari ulla erka and the fluid mari jelly erko. Adu kulla erka the kperta and the nucleoplasm or nucleolus in solo. And the nucleoli vandu or spherical structure. Okay, wow. That is the end of the RNA. Active is the main value protein. See, a school is the main value of the So, a school or institution is the prime head principle. Tha. So, the principle is the dictation. We will go to the institute. So, that is the nucleus. The command is the command. Okay, so wow. the nucleolus is active in the RNA synthesis. Now, the principal office is active in the RNA synthesis. So, the nucleolus is active site for RNA synthesis. So, now, a cell is active in the RNA synthesis. Now, there are sections in the there are two sections this uh, is the academic, this is the exam, this is the exam. So, this is the correct work. This is the same thing. 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 This the same thing. This the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This the 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 Rough endoplasmic reticulum. Okay, add to one the pore ruko. Substance velia poga, ulla varathika. Adu kulla varakudiata and the nucleoplasm and the matrix. Adu kulla rikarda and the nucleolus. And the nucleolus vandu pathina in a ruko of din pathina. Adrada and the active ribosomal RNA synthesis. Nadako in the basic therapeutic tali podum. So the nuclear matrix or nucleoplasm contains the nucleolus and the chromatin and the condensed. DNA. So, the nucleoli are spherical structures present in the nucleoplasm. So, the content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not membrane bound structure in the concept. So, there is an active ribosomal RNA synthesis. So, larger the cell, more the protein synthesis is going on. So, there are more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out the protein synthesis in the concept. So, the content of nucleus is continuous. So, but it is membrane bound. It is nucleolus. So, you can see the interface. The interface is silent. It is not silent. It is not cell division. So, we can see that it is loose. It is protein. It is a protein, or network or fiber. It is chromatin. But during different stages, the chromosome is very much. Chromatin is DNA and some, uh, non, some basic proteins called histone. Yana DNA is acidic, that is a basic protein, that is called histone. And some non-histone protein and RNA. So, if you look at the interface, la, chromatin is the nucleus, that is the chromatin. Irukku. Interface stage, la, in the chromosome. If you look at the active portion, it is euchromatin. Silent is the participate in the heterochromatin. So, in the, the DNA and the histone. Histone is a ball. Ukkongla, and the ball is a tape. That is the histone. Or octomer. 
ஓகேவா ஸோ டிஎன்ஏ அந்த ஹிஸ்டோனுங்கிறது ஒரு ஆக்டோமர் மாதிரி அதை சுற்றி இருக்கும் ஓகே அது ஒரு பேசிக் ப்ரோட்டீன் ஓகேவா அதில் நான் நான் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீனும் இருக்கும் ஆர்என்ஏவும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை நியூக்ளியலஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு பெரிய இது வந்து அந்த டிஎன்ஏ இருக்கும் ஒரு டூ மீட்டர் லாங் த்ரெட் மாதிரி இருக்கும் மொத்தம் நம்மளுக்கு அதில் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு அதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோசோம்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேர் அந்த மீதி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலோசோம்ஸ் ஆர் த செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒன் பேர் ஆஃப் அதே மாதிரி ஒன் பேர் ஆஃப் ஆலோசோம்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லா குரோமோசோமும் நடுவில் லிங்க் ஆகிறதுக்கு பேர் சென்ட்ரோமீர் அந்த ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுதான் ஒரு டிஸ்க் மாதிரி தெரியும் அதுக்கு பேர் கைனோட்டோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ஹால்ஃப் இப்படி போகும் இதுக்கு பேர் தான் குரோமேட்டிக்ஸ் ஆர் சிஸ்டர் குரோமேட்டிக்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ எ சிங்கிள் ஹியூமன் செல் எஸ் அப்ராக்சிமேட்லி டூ மீட்டர் லாங் த்ரெட் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமாங் இட்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் எவ்ரி குரோமோசோம் எசென்ஷியலி ஹேஸ் அ ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் த சென்ட்ரோமீர் ஆன் த சைட்ஸ் ஸோ இங்க பாருங்க ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் ஆன் த சைட்ஸ் ஓகே ஆஃப் விச் த டிஸ் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் கால் கைனட்டோகோர் ஸோ இங்க வந்து சென்ட்ரோமீர் சென்ட்ரோ இது வந்து ஒரு வாட்டி எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்டாங்க வாட் இஸ் தட் டிஸ்க் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் அட்டாச் நியர் டு த சென்ட்ரோமீர் அதுக்கு பேர் தான் கைனோட்டோகோர் ஓகேவா ஸோ டூ ஹால்ஸ் பிரசன்ட் தட் இஸ் குரோமோட்டிக்ஸ் அட்டாச் டு ஈச் ஆஃப் த சென்ட்ரோமீர் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சென்ட்ரோமீர் இது சைட்ல இருக்கக்கூடிய தான் கைனோட்டோகோர் மேல வந்து சில இடத்துல செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி வரும் ஓகே அந்த இடத்துல ஸ்டெயினே ஆகாது அது வந்து ஒரு ஸ்மால் பல்ஜிங் அப் மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஃப்ராக்ரன் தரும் அதுக்கு பேர் தான் சாட்டிலைட் குரோமோசோம் சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் அ ஃபியூ குரோமோசோம்ஸ் அவ் அ நான் ஸ்டெயினிங் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் லொக்கேஷன் தே கிவ் த அப்பியரன்ஸ் ஸோ இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு மேலே அந்த டிஷ் அண்டனாலாம் போடுறோம் அந்த மாதிரி இதில் வந்து மேலே அந்த இருக்கனால தான் அதுக்கு பேர் சாட்டிலைட்னு சொல்கிறோம் ஸோ தட் கிவ்ஸ் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட் கால் சாட்டிலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் depending upon the position of the centromere depending upon the number of the centromere basis of the gene they have okay so idha vechi nama vand classify pannalam so eppadi classify pandrom first parunga depending upon the position of the centromere so in the centromere idu exam la mukkiyama kepanga i am sorry so position of the centromere appo vand pathinga na metacentric submetacentric acrocentric telocentric இப்ப மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்னும் போது நடுவுல இந்த சென்ட்ரோமீர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவலா இருக்கு ரெண்டு ஹாம்சம் அதுக்கு பேர் மெட்டாசென்ட்ரிக் சப் மெட்டா மெட்டாசென்ட்ரிக்னா நடுவுல இல்லாம கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு தட் இஸ் ஸ்லைட்லி அவே ஃப்ரம் த மிடில் அப்படின்னும் போது ஒரு ஒரு ஆம் வந்து ஷார்டராகவும் ஒரு ஆம் வந்து லாங்கராகவும் இருக்கிறதா சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் இங்க வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ரெண்டு ஆம்ஸுமே ஓகேவா ஸோ மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹாஸ் மிடில் சென்ட்ரோமீர் ஃபார்மிங் டூ ஈக்குவல் ஆம்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இதே சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்னா த சென்ட்ரோமீர் இஸ் ஸ்லைட்லி அவே ஃப்ரம் த மிடில் ஆஃப் த குரோமோசோம் ரிசல்டிங் இன் ஒன் ஷார்ட் ஆம் அண்ட் ஒன் லாங்கர் ஆம் இதே வந்து ஆக்ரோசென்ட்ரிக் ஆக்ரோபேட்டிக்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆக்ரோ அப்படின்னும் போது நான் அந்த எண்டு எக்ஸ்ட்ரிமிட்டியிலே இருக்கு த சென்ட்ரோமீர் இஸ் சுச்சுவேட்டட் க்ளோஸ் டு த எண்டு ஃபார்மிங் வெரி ஷார்ட் ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ட் ஒன்று வந்து வெரி லாங் குரோமோசோம்லாம் இதே டீலோசென்ட்ரிக் அப்படின்னு போது இட் ஹாவ் ஒன்லி த டெர்மினல் சென்ட்ரோமீர் ஸோ இதான் ஆக்ரோசென்ட்ரிக் டீலோசென்ட்ரிக் இது எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க டிபெண்டிங் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் சென்ட்ரோமீர் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் நம்பர் ஆஃப் சென்ட்ரோமீர்னா எத்தனை இருக்குன்றது இப்போ நோ சென்ட்ரோமீர்னா செல் டிவிஷனே டேக் தேர் கால் என்னைக்குமே மெடிக்கல்ல நம்ம ஏர்ன் யூஸ் பண்ணோம்னா ஆப்சன்ஸ் அர்த்தம் ஸோ தேர் இஸ் நோ சென்ட்ரோமீர் ஸோ நோ செல் டிவிஷன் மோனோசென்ட்ரிக்னா சிங்கிள் ஒன் ஒன் சென்ட்ரோமீர் காமன் டைசென்ட்ரிக் அப்படின்னு அர்த்தம் டூ சென்ட்ரோமீர் இஸ் பிரசன்ட் பாலின்னு அர்த்தம் மெனி சென்ட்ரோமீஸ் அக்கர் த்ரூ அவுட் த லென்த் இது டிபெண்டிங் ஆன் த நம்பர் அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பெசிபிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு நம்மளுக்கு நிறைய டைப் இருக்கு சூப்பர் நியூமரி குரோமோசோம்ஸ் எஸ்என்இ குரோமோசோம்ஸ் பாலிட்டின் குரோமோசோம் லாம்பிரஷ் குரோமோசோம் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் படுது இதுல ஸ்பெசிபிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னும் போது சூப்பர் நியூமரி அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மெயினா பிளாட் வார்ம்
which are called Jain chromosomes, they are polyteen chromosomes. This is the first, first salivary gland. This is the salivary gland chromosomes. No Babylony is the same. This is the chromosomes. This is the main interface. Mode, nalla visible arko, darkly stained. That is the polyteen chromosomes. Lambrush chromosome is Jain chromosome, but they are elastic chromosome. This is Jain chromosome, this is elastic chromosome. This is the first one. And the Fleming amphibian U site. This is exam la kekka kudi or mukhyamana question students please unga book la ncrt book la inda points illa please or note la irundha daivu seidhu eduthu ezhudikonga polyteen chromosomes na jain chromosomes lambrush chromosomes vandu elastic chromosomes jain chromosome kandupidichathu amphibian oocyte la fleming ingravar kandupidipar avar eppa paapar appadina nammalku meiotic stage la prophase la diplotene stage la idha vandu paapanga okay ingala we have limited chromosomes or L chromosome. This is limited in pair. They are very large, limited to germ cell line only. This is Scriteria or Diptera in the family. M chromosome is a minute chromosome. That is a small size. And they are reported during the meiosis. And the meiotic division is a small size chromosome. Like in bryophytes, bugs and all. So, that is the specific property. Which is mega and they are very large. They can be dicentric, di na na, rendu centromere, mono, illa one, or not transmitted through gamete. So, that is mega chromosomes are irukla, like in nicotinia hybrids. Okay. So, based on the gene, na, na we are going to the autosomes. So, what are autosomes? Which do not take part in the fertilization process. Okay. They are somatic chromosomes. They are also called as what? They are 44 chromosomes totally we are having. Sex chromosomes they are involved in fertilization. So, whatever and the hereditary information will go from one generation to other, that is from the father to the son, that is from the parents to the progeny, that is pass through sex chromosome. So, they are called heterosomes and they are two in number. Okay. So, what are they? So, if we look at 22 autosomes and one pair of sex chromosomes. So, so, there is one pair of sex chromosome in the concept. It can be either XX or XY depending on the male or female. So, what are the functions of chromosomes? So, the functions of chromosomes, they carry the hereditary information in the genes from parents to offspring. That is the satellite path, the secondary constriction, the sister chromatid. So, they are actually chromosomes that form nucleoli in daughter cells at nuclear organizer regions. Sex chromosomes play a very important in sex determination, either XX or XY. So, in the Madri, uh, the idea correct mother, there is crossing over what we call the recombination. And the inheritance. Uh, so, genetic recombinations, crossing over, and the crossing over agartha recombination. So, mutation and that contribute to the evolution of the species. So, it is the functions of the chromosome. So, you know the concept. So, chromosome is the function of the chromosome. So, nuclear envelope. So, students in class, we will talk about the very Cytoskeleton. So, you will talk about the next one. You the nucleus, and the nucleolus, chromosomes. So, if you have related questions, please try to answer. Nuclear envelope is a derivative of rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, membrane of Golgi complex, microtubules. Yes, yes, you people are right. Nuclear envelope na engar the varun solir kya? Apriye andha rough endoplasmic reticulum orda extension. Very good. Organal lacking DNA but capable of duplication is ribosome, centriole, chloroplast, nucleus. Yedila mande DNA ila but yedu duplicate duplicate panni. Cell division bodhi help panna bodhi. Yes, very good Janani. I want everybody to give answers. Hari, Anbu, Jay Anuram. Yes, I don't know others. Yeah, Rikking, please. Yeah, the answer is centriole. Find the correct set of structures or organelles not surrounded by membrane. Ribosome, centrosome, lysosome. Perioxisome, nucleus, nucleolus, ribosome. Ribosome, nucleolus, centriole. Nucleolus, Priosome, Ribosome. What is the answer? Peroxisome. Yes. This is the correct set. You can tuck in the ribosome, centrosome. But lysosome is not so. So, you can choose. Yes, it is a ribosome, 
nucleolus centriole not surrounded by membrane. Each centriole has a cart of wheel organization having a whorl of tubulin fibrils at periphery. These peripheral fibrils are composed of how many microtubules? So, a centriole one to moon. So, umbodin one the evla varo, it is 27. Now, so nine into three, so totally 27 fibrils one the at the periphery. Okay. Eukaryotic cells have a well organized nucleus and uh, uh, both 70s and 80s type of ribosomes. Flagella has 9 plus 2 organization, shows cytoplasmic streaming. The DNA is composed with histone to constitute the chromatin. So, so you have to say whether which is the right option. If our eukaryotic cell na nucleus irukku, 70, 80s type of ribosome irukku, 9 plus 2 cytoplasmic streaming, DNA with histone adhan chromatin. So, all are correct. Okay. Next, find out the correct option on the basis of the following diagram. So, you can see the diagram. A, B, C, D. Now, A is satellite. So, you can see the same thing. This is 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 the same thing. Next, B is the same thing. B is the centromere. What is C? The short arm and D is the long arm. So, this is the answer. It is not the secondary constriction. The secondary constriction is here. Okay. Next, nuclear membrane is absent in wall box, nostac, pencilium and agaricus. So, is it Yes. Yes, the answer is nostac. Because nostac is a prokaryote. You can see fungi and algae. So, but nostac is a genus of cyanobacteria that is found in the various environments. The colonies are formed. Okay, that filaments of monofilm cells with the gelatinous sheath. So, anga the nuclear membrane irukadu. Ribosomal RNA is actively synthesized in nucleoplasm, ribosomes, lysosomes, nucleolus. Yenga RRNA is active synthesis agadu. Yenga active synthesis agadu. Or principal office la next aung kudko kudhi instruction yenga pogo on the management office ko. So, adhi yedhi na aung like examples kudta. Yes, you are right. It is the nucleolus. So, nucleolus la na active ribosomal. Uh, I'm sorry. RNA synthesis na dakum. Okay. Okay, I think it's already time. Um, I will wind up with this. Okay, students. So, I will wind up with this. So, next irukko kudiyadhu na next class session le na continue down pandra. Okay, va? Any doubts so far? Hari, Janani, Jai Anuram, and So, ungulikka cytoskeletal structure pathi soli kudutta. Adil irukko kudiyya microfilaments, microtubules, intermediate filaments, idhala mei paathom. Apro centrosomes are centrioles soli kudutta. Apro chromosomes, adil irukko kudiyya and the position, shape, okay? And the nucleus, nuclear membrane, nucleolus, idhala mei paathom in the class le. Okay? Clear? Hari? Yes, Janani, you are clear. Hari, Anbu, Jay Anuram, shall I wind up the class? Yes. Shall I wind up? Okay, students. Yes. Shall I wind up, ma? Okay, students. Thank you. Thank you, students.